Jest wszędzie, to jedziemy. To raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Klapsa może przekażemy dalej. Mm, proszę. Pani Agnieszko, naprawdę bardzo dziękuję za to, że odwiedziła Pani moją kawalerkę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dlaczego się Pani zgodziła? No wie Pana, się w ogóle zgadzam często rozmawiać z ludźmi, a z ludźmi szczególnymi, z, że tak powiem, z medium tak nowym, nietypowym i jednocześnie tak szybko popularnym, no to ciekawe się spotkać. Super, bardzo za to dziękuję. Na długo w Polsce? W Polsce będę gdzieś do jakiegoś 22-23 lipca, ale mam wyjazdy duże w międzyczasie, także w sumie będę tak dwa tygodnie. Czym różni się mentalność Polaków od ludzi ze Stanów? No wie pan, jak się zacznie o tym mówić, to zaczynają się stereotypy, a mhm. staram się tego unikać i to od razu jakbym Polacy mamy skłonności do takiego sadomasochizmu, powiedziałabym, w związku z tym się rozdrapuje chętnie jakieś takie braki narodowe, czy wady narodowe, no, które są niewątpliwe, ale doświadczenie historyczne jest inne i doświadczenie kulturowe jest inne. To jest ta mieszanka takiego poczucia zawyżonej wartości i zaniżonej wartości mhm. jednocześnie, znaczy kompleks mniejszości, i kom niższości i kompleks wyższości. I one się mieszają w taki sposób, który często był bardzo toksyczny. Yy, I powoduje to, że nie jesteśmy w stanie wypracowywać zwycięstw i korzystać ze zwycięstw i jak gdyby budować jakby pozytywnej, pozytywnej jakiejś takiej rzeczywistości mm. współpracy, że tak niski jest stopień zaufania. To jest, myślę, tragiczne. Taki mam moment, kiedy jestem zmęczona tym takim jałowym, nieustannym, agresywnym jazgotem i takim właściwie psuciem tego, co mogłoby być dobre. Także nie wiem, czy to jest rzeczywiście taki jakiś los Polaków, że muszą, że muszą zmarnować szanse kolejne. Są tacy ludzie też, prawda, którzy są sami najgorszymi swoimi wrogami. I problem Polaków, Polski, Polaków polega między innymi na tym, że yy, mają szalenie yy, wielki kłopot z yy, szukaniem odpowiedzialności czy winy w sobie. Yy, Szukamy jest... jej winnych? Zawsze tak. Zawsze jest eksterioryzacja zła. Znaczy zawsze, jeżeli spotyka nas coś złego, to musimy znaleźć winnego na zewnątrz nas. Bo człowiekowi też jest ciężko się przyznać do winy, do błędu. Tak, no ale bez tego nie może być dojrzały, prawda? Jednym z takich y, znaków dojrzałości jest umiejętność rozliczenia się ze swoich błędów, win y, i y, odpo poczucie odpowiedzialności za własne, za, własne, y, za własne błędy. Jeśli chodzi na przykład o Yy, przestępstwa drogowe, które są czymś nagminnym w Polsce. Znaczy ludzie nagminnie łamią przepisy i co? Yy, czy jeżdżą po pijanemu, czy jeżdżą za szybko i co skutkuje no, po prostu śmiercią i kalectwem yy, tysięcy, dziesiątki, dziesiątków tysięcy ludzi. To znowu się jakby szuka winy w, nie, w złych drogach albo w złych przepisach, albo, albo podejrzewa się, że jeżeli na przykład się stawia fotoradary i to ta sprawa fotoradarów mnie szczególnie zirytowała, dlatego że wszczeli tę wielką akcję publicyści, dziennikarze tak, powiedziałabym, zawodowi inteligentni jak, jak Jacek Żakowski czy, 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 czy Tomasz Lis. I nie zdają sobie sprawy z tego, że robią dokładnie to, za co krytykują na przykład, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy podkopują zaufanie do państwa, do jego instytucji i do jego racjonalności. I krytykują coś, co jest po prostu zupełnie normalne w każdym innym kraju europejskim. W Francji Sarkozy wprowadził wielką ilość radarów i wprowadził drakońskie zupełnie egzekwowanie przepisów drogowych i to zaowocowało w ciągu roku spadkiem ofiar śmiertelnych o 60%. A my będąc ciągle liderem w tej smutnej dziedzinie, Szukamy wszędzie jakichś, jakichś takich panaceum z wyjątkiem tego, żeby po prostu się samo zdyscyplinować. Czy dyscyplina to jest to, co może doprowadzić nas do celu, do sukcesu? I tu chciałem, to było pytanie na sam koniec do Pani. Co zrobi, żeby odnieść taki sukces jak Pani? Wie Pan, trudno mi jak gdyby siebie tak oceniać. Na pewno zdolności są potrzebne, żeby osiągnąć coś w dziedzinach artystycznych. Myślę, że trzeba mieć ciekawość. Ciekawość świata, ciekawość innego człowieka i taką też umiejętność samokrytycyzmu. Parę razy mi się zdarzyło w jakimś takim sukcesie dość, dość wysoko, nie wiem, nominację do Oscara czy coś takiego, gdybym wpadła w samozadowolenie albo uznała, że, że jestem jakimś geniuszem, no to bym po prostu nie zrobiła niczego lepszego już potem. A Kawka powiedział, mam taki aforyzm Kawki, który jest, był dla mnie od, od, od młodości bardzo ważny. 
Ja to troszkę tak może niedokładnie powiem, ale sens jest taki, że są dwa ludzkie główne grzechy. Niecierpliwość i obojętność. Przez niecierpliwość ludzie zostali wygnani z raju, przez obojętność nigdy do niego nie wrócą. Ale właściwie jest jeden główny grzech, niecierpliwość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wygnani z raju, przez niecierpliwość nigdy do niego nie wrócą. Które z, ze zdarzeń w życiu nauczyły Panią najwięcej? Ja myślę, że dzieciństwo było na pewno ważne, bo to jest taki dynamiczny moment. To moje dzieciństwo było dramatyczne dość, nawet momentami tragiczne w związku z, i z czasami, z, z wydarzeniami w rodzinie, rozwodem rodziców, śmiercią ojca i tak dalej. Potem myślę, że takim doświadczeniem rzeczywiście formującym, formatywnym pod każdym względem był pobyt w Szkole Filmowej w Pradze. Więzienie było bardzo ważne, bo znalazłem, znalazłem się w takim ciężkim dość więzieniu. Znaczy mnie tam na tydzień wsadzono do, do izolatki takiej. To była właściwie taka, no, taka, taka dziura. No plus byłam pod presją takiego szantażu psychicznego, że, że tam mogę zostać na wieki wieku. No i musiałam się w tym znaleźć. Musiałam się znaleźć sama ze sobą. Także po sumie dwa tygodnie byłam sama ze sobą w pojedynkę. To było ciekawe doświadczenie i też taką perspektywą, że właśnie, że to może trwać długo. Jakimi zasadami kierować się w życiu, żeby, żeby go nie stracić, żeby na końcu naszej drogi powiedzieć jest ok, przeżyłem godnie. Jak powiedział profesor Bartoszewski, warto być przyzwoitym. To znaczy myślę, że jest kilka takich prostych zasad, prawda, dekalog, do nich należy, jest też, że nie lub bliźniemu swemu, co tobie nie miło i takie różne rzeczy. Wydaje mi się, że jakby taka empatia i przyzwoitość i, i, i jakieś poczucie odpowiedzialności właśnie za swoje czyny powoduje, że człowiek ma większe szanse, żeby nie, nie zostać zjedzonym przez jakieś takie wewnętrzne poczucie klęski. Ja myślę, że też nie trzeba jak gdyby sobie stawiać takich celów, materialnych, że one są niebezpieczne, bo to jest zawsze kruche bardzo. To znaczy, jeżeli ktoś chce osiągnąć jakieś wielkie pieniądze albo jakieś... i to jest jego głównym celem, no to myślę, że ma, może mu się udać oczywiście, ale, ale ma wielkie szanse, że, 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 że potem się nagle okaże, że to w ogóle nie jest istotne. To właśnie nie jest tak, że ludzie dążą do... cały czas do czegoś dążą i nie mogą w związku z tym być szczęśliwi? No to jest takie egzystencjalistyczne pojęcie, prawda, że, czy od Heideggera, potem, potem egzystencjalistów francuskich, gdzie bardzo ważne były kilka pojęć takich, takich jak autentyczność, to znaczy, żeby żyć w zgodzie z sobą i jakby być sobą, być, być, a nie mieć, prawda, a drugie, żeby i, i to też jakby buddyści, czy, czy te wschodnie różne takie filozofie, Myślę, że jest bardzo ważne jest takie zakorzenienie w teraźniejszości, które jest w kulturze zachodniej dość trudne do osiągnięcia, dlatego że ludzie bądź przeżywają to, co się już zdarzyło, bądź się boją, czy marzą o czymś, co się dopiero zdarzy i ta teraźniejszość im się wydaje takim tranzytem. Mhm. No to jest w sumie jedyny moment, kiedy naprawdę jesteśmy, prawda? I, i, i inne rzeczy to jest albo byliśmy, albo jest jakaś projekcja. I ta nieumiejętność bycia, skupienia się na teraźniejszości jest, jest ogromną, myślę, wadą współczesności. A świat według Pani idzie w dobrą stronę czy w złą? Jedna rzecz jest taka niewątpliwa, która mnie ciekawi bardzo i która, którą obserwujemy od jakiegoś czasu, to znaczy upadek autorytetów, prawda? Który jest częściowo związany właśnie z tym, a na pewno zmiana autorytetów i, 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 i upadek autorytetów wynikających z wieku i doświadczenia. Coś, co w kulturach, w większości kultur jest bardzo silne, że seniorzy, że starsi są mądrzejsi siłą doświadczenia mm -hmm. chociażby. No to teraz to przestaje funkcjonować. Przez to, że czteroletnie, dwuletnie dziecko jest technologicznie sprawniejsze, informatycznie sprawniejsze niż mm -hmm. jego tam trzydziestoletni rodzic, już nie mówiąc o sześćdziesięcioletnim dziadku, powoduje, że właściwie ci rodzice czy dziadkowie stają się dla tego dziecka rodzajem jakby technologicznych kalek. Oni są niesprawni, oni nie mają narzędzi, żeby się poruszać swobodnie w tej nowej cywilizacji. W związku z tym nie mogą być autorytetami. A dlaczego ludziom wydaje się, już zadałem dzisiaj to pytanie raz, ludziom wydaje się, że mają prawo do wzoru człowieka? Na przykład homofobia ta, taka polityczna w Polsce istniejąca jest tego przykładem. No bo na dobrą sprawę, cóż może komuś, kto ma najbardziej chrześcijańskie, heteroseksualne, 
skłonności jest ojcem rodziny, może przeszkadzać, że ktoś, kto ma skłonności inne, chce również żyć w jakiejś zgodzie, właśnie przyjąć poczucie odpowiedzialności za innego człowieka, żyć w jakiejś, w jakiejś miłości i zgodzie z innym człowiekiem, który, którego może pokochać. Nie powinno to nikomu przeszkadzać, prawda? Nie, jest, nie powinno to być dla niego żadnym zagrożeniem. Staje się zagrożeniem w momencie, kiedy jego gdzieś wewnętrznie on jest głęboko gdzieś tam niepewny. I w momencie, kiedy świat nie wygląda tak, jak jemu się wydaje, że powinien wyglądać, to ten świat stanowi dla niego źródło zagrożenia. Czyli demokracja w takim najszerszym tego słowa znaczeniu jest niemożliwa dla takich ludzi. Ponieważ demokracja za, zakłada współistnienie różnorodności. I że nie wszyscy muszą myśleć tak samo, i nie wszyscy muszą żyć tak samo, i nie wszyscy muszą działać tak samo. I że ludzie, na ile to nie, 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 nie jest niezgodne z prawem, a przede wszystkim nie jest niezgodne z, z, jakby z moim interesem witalnym, no to, to po prostu akceptuję to. To co możemy robić, żeby szerzyć tę tolerancję? Jak edukować? Rozmawiać. Rozmawiać, robić na przykład filmy, które pokazują, że ten, nie wiem, murzyn, pedał, Żyd nie jest nie jest jakimś, jakimś szczurem i zdehumanizowaną kanalią, tylko jest człowiekiem takim jak my, który ma po prostu jakby pewne inne cechy tożsamościowe. Ale może być wspaniałym, przyzwoitym człowiekiem, może też być oczywiście łajdakiem. Tak jak każdy, każdy z heteroseksualnych katolików może być przyzwoitym człowiekiem albo łajdakiem. Niektórzy psychologowie uważają, że najbardziej homofobiczni osobnicy, szczególnie męscy, to są ci, którzy sami mają ukryte skłonności homoseksualne, których się boją. Chciałem zapytać, jaki ma Pani stosunek do Kościoła? Ja pan ambiwalentny. Myślę, że gdyby Chrystus dzisiaj przyszedł i się przeszedł tym światem, to nie byłby bardzo zadowolony z tych, którzy z Jego imieniem na ustach robią to, co robią. Jak ocenia Pani szansę na sukces polskich aktorek, aktorek, aktorów, którzy mieszkają w Stanach i tam starają się zrobić karierę? Mam tu na myśli między innymi Weronikę Rosati, tudzież Alicję Bachledy Curuś. W ogóle bardzo trudno, trudno jest bardzo zagranicznym aktorom czy aktorkom odnieść wielki sukces w angielskojęzycznych produkcjach. Znaczy ich angielski musi być perfekcyjny. A myślę, że Alicji nie jest. Weroniki, ona twierdzi, że jest, nie miała możliwości tego sprawdzić. Myślę, że Weronika ma taką charyzmę gwiazdy filmowej, może bardziej włoskiej niż amerykańskiej. Myślę, że jest zdolną aktorką przy tym i pracowitą, i ambitną. Więc myślę, że mogłaby, mogłaby zrobić karierę, ale nie wiem, czy właśnie pewne, pewne sprawy nie, nie są przeciwko niej. A potem to jest też w dużym stopniu sprawa szczęścia. A jak Pani ocenia y, ostatnie, y, y, ostatnie wypowiedzi Lecha Wałęsy, bo już wyszliśmy na ten temat? Oj, smutno trochę. No wie Pan, Lech Wałęsa jest takim człowiekiem, o którym można powiedzieć, że jest najgorszym wrogiem samego siebie. Także ja nie mam do niego takiego bałwochwalczego stosunku, jak ma Andrzej Wajda bynajmniej. I myślę, że popełnił już w tym okresie po zwycięstwie, że tak powiem, nad komuną, popełnił sporo błędów. I teraz czym dalej, tym znaczy widać, że się niedobrze starzeje, że brnie w pewne, że jak gdyby jego, jego zraniona miłość własna jest tak determinująca jego zachowanie, że prowadzi to że do, do, do tego, że mówi rzeczy, które zawsze zaprzeczają niejako jego, no nie wiem, idei, którą reprezentuje. Także jest, jest to w sumie dość smutne, co się z nim dzieje w tej chwili. Z drugiej strony no jest to człowiek zasłużony bardzo i myślę, że ta krzywda, która go spotkała, znaczy takie zrobienie z niego agenta, do którego częściowo też swoją, swoją pychą się przyczynił, ponieważ gdyby przyznał się do tego, co się wydarzyło w sposób otwarty i taki, no, myślę, że wszyscy by zrozumieli. W sumie on od tych prawie 20 lat, jego główna energia idzie w to, żeby udowadnianie, że nie, jest, że nie jest agentem. I to jest, myślę, szalenie destrukcyjne. Znaczy psychologicznie to by zniszczyło, myślę, silniejszych i bardziej świadomych ludzi niż, niż, niż pan Wałęsa. I myślę, że to jest straszna szkoda, że tak się stało, bo myślę, że jego talent polityczny mógłby być wykorzystany jego charyzma jednak i pozycja światowa mogły być wykorzystane znacznie lepiej, gdyby większość jego energii właśnie nie szła w to i, i, i gdyby te toksyny, te toksyny takiego poczucia krzywdy nie, nie, nie zatruły jego organizmu. Czy miała Pani okazję współpracować z Adrianem Brodim? Nie, nie, nie miałam. Nawet go, nie, 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 byłam kiedyś na jakimś bankiecie, gdzie on był, ale nie, nie poznałam go. Poznałam jego matkę kiedyś, tutaj fotografką wybitną. Bo chyba mój profil podobno, przypominają mm. profil. Coś w tym jest. Czego powinienem Pani życzyć? 
No, wie pan, jakby zdrowia, siły i radości. To no. jest najważniejsze. Zdrowie tak. wydaje mi się. W takim razie tego pani życzę. Dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, że odwiedziła pani Dzięki. moją kawalerkę. Dziękuję bardzo.